ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ మనం పిల్లల్లో రకరకాల ప్రవర్తనలు చూస్తూ ఉంటాము కొంతమంది చాలా యాక్టివ్గా కనిపిస్తారు కొంతమంది చాలా డల్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు అయితే పిల్లలు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటారు అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాము కానీ దీనికి ఏమన్నా దీని వెనక కొన్ని కారణాలు ఉంటాయా అది ఆర్టిజం లక్షణాలుగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఉంటుందా ఏ సందర్భంలో అలా చూడాల్సి ఉంటుంది ఇలాంటి విషయాల గురించి మాట్లాడడానికి ప్రస్తుతం టీవీ నేను స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి ఆర్టిజం సెంటర్ జూబ్లీ హిల్స్ నుంచి డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి నమస్కారం డాక్టర్ గారు సో ఫస్ట్లీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు పిల్లల్లో రకరకాల ప్రవర్తనలు చూస్తూ ఉంటాం ఎవ్రీ వన్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్ సో మరి అది విపరీతమైన ప్రవర్తన అనో లేకపోతే మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన ప్రవర్తన అని ఏ పాయింట్ లో గుర్తించాలి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమాజంలో ప్రవర్తన లోపాలు అనేది చిన్న పిల్లల్లో ఎక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి అంటే బిహేవియల్ ఇష్యూస్ సో ఇవన్నీ కూడా హైపర్ యాక్టివ్ గా మనం పరిగణించవచ్చు అంటే ఎందుకంటే ఏదైతే వాళ్ళ కంట్రోల్ లో ఉండదో ఏ బిహేవియర్ అయితే వాళ్ళ కంట్రోల్ లో ఉండదో దాన్ని జనరల్ గా మనం హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటాం సపోజ్ కోపం ఉంది లేదంటే విపరీతమైన మొండితనం ఉంది లేదంటే విపరీతమైనటువంటి రియాక్షన్స్ అంటే ఇంకా మనం చెప్పిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా హైపర్ యాక్టివ్ కింద అంటే ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ కంట్రోల్ మన మైండ్కి ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా హైపర్ యాక్టివ్ కిందనే వస్తుంది ఈ హైపర్ యాక్టివ్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఇంకా ఆర్టిజం ఏడిహెచ్ జబ్బులకు హైపర్ యాక్టివ్ అనేది ఒక ప్లాట్ఫామ్గా చెప్పవచ్చు అంటే ఇంకా ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ దీని నుంచి రేపొద్దున అంటే ఇంకా ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్ కానీ డెవలప్ కావచ్చు అంటే ఇంకా వితౌట్ హైపర్ యాక్టివిటీ ఆర్ వితౌట్ హైపో యాక్టివిటీ అంటే ఇంకా స్లో విపరీతమైన స్లో ఉండడం కూడా హైపో యాక్టివ్ అంటారు విపరీతమైనటువంటి స్పీడ్ ఉండడం కూడా హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు ఈ రెండు ప్లాట్ఫామ్స్ పైన మాత్రమే ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్టి కానీ డెవలప్ కావడం మొదలవుతాయి జనరల్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం రైట్ టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద మీకు కింద నెంబర్స్ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి మీరు కాల్ చేసి డాక్టర్ తో డైరెక్ట్ గా మాట్లాడొచ్చు వి హావ్ ఏ కాలర్ విజయవాడ నుంచి సల్మా గారు yes మీరు మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి నేను విజయవాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నానండి మా బేబీకి ఏమో 9 ఇయర్స్ అండి ఓకే ఆ బేబీకి ఎదుగుదల తక్కువగా ఉంది అంటే ఎదుగుదల తక్కువ ఉంది ఎలా ఎట్లా చెప్తున్నారు మా కొన్ని దాని గురించి చెప్పగలరా అంటే హైట్ హైట్ కొంచెం ఉంటారు కదా వెయిట్ ఏమో 19 కిలోస్ ఏ ఉంది ఓకే అది దేని వల్ల ఏం ప్రాబ్లం అని అడుగుదాం అని జనరల్ గా ఈ ఎదుగుదల హైట్ ప్రాబ్లం గాని వెయిట్ ప్రాబ్లం గాని తల్లిదండ్రుల యొక్క నేచర్ ను బట్టి పిల్లలకు వస్తాయి సపోజ్ తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడు సన్నగా ఉంటే పిల్లలు కూడా సన్నగానే ఉంటారు తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పుడు అంటే ఇప్పుడు కనుక పొట్టిగా ఉంటే కనుక వాళ్ళ పిల్లలు కూడా పొట్టిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఇవన్నీ కూడా జెనెటిక్ నేచర్ జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్ ను బట్టే ఉంటాయి కానీ జనరల్ గా ఎదుగుదల లోపం అంటే కనుక వాళ్ళకు న్యూట్రిషన్ ప్రాబ్లం వల్ల అంటే కనుక తిన్న ఆహారం బాడీకి ఎక్కకపోవడం వల్ల ఎదుగుదల లోపం జరగవచ్చు లేదంటే కనుక ఏదైనా జెనెటికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఉండొచ్చు బట్ కొన్ని చాలా మంది విషయాలు చాలా మంది పిల్లలు అనుకుంటారు మా పిల్లవాడు లావుగా ఉంటే బాగుంటుంది అని అంటారు చిన్న చిన్నపిల్లలు సన్నగానా ఉంటేనే ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది వాళ్ళకు ఆకలి నిద్ర మోషన్ ఈ మూడు బాగా ఉండి ఎట్లా ఉన్నా సరే అంటే ఇంకా సన్నగా ఉంటేనే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు లావుగా ఉండడం అనేది ఇది నాటే హెల్తీ కండిషన్గా చెప్పవచ్చు కొద్ది రోజులు వెయిట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ అంటే ఇంకా ఎదుగుదల లోపం అనేది తల్లిదండ్రులు బట్టి ఉంటుంది అంటే ఇంకా సపోజ్ మీరు హైట్ తక్కువగా ఉండి పిల్లలు హైట్ కావాలనుకోవడం అనేది కూడా జనరల్గా ఆ జెనెటిక్ స్ట్రక్చర్కి మ్యాచ్ కాదు బట్ తల్లిదండ్రుల యొక్క నేచర్ని బట్టి ఇది ఉంటుంది మెడిసిన్స్ ఉండవు దీనికి ఓకే ఇప్పుడు ఎదుగుదల అన్న దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఎదుగుదల అంటే శారీరకంగా ఉంటుంది మానసికంగా కూడా ఉంటుంది సో ఆర్టిజం గురించి మాట్లాడితే అది కేవలం మానసికంగా జరుగుతున్నది మాత్రమే అనుకోవాలా శారీరకంగా కూడా శారీరకంగా ఆర్టిజం అనే సంబంధం లేదు ఓన్లీ మానసికంగా అంటే ఇంకా మెంటల్గా ఏదైతే రెస్పాన్స్ వైజ్ అంటే ఇంకా కమ్యూనికేషన్ వైజు ఈ రెస్ట్లెస్నెస్ నుండి వాళ్ళకి ఎమోషనల్గా అంటే ఇంకా వాళ్ళకి కనెక్టివిటీ తక్కువగా ఉండి అంటే ఇంకా సొసైటీతో అంటే ఇంకా సరౌండింగ్ ఉన్నటువంటి పిక్చర్ తోటి కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే జనరల్గా మనం ఆర్టిజంగా చెప్పవచ్చు అంటే ఇంకా ఇది పూర్తిగా మానసిక జబ్బు అని చెప్పవచ్చు మానసిక వ్యాధి అని చెప్పి వ్యాధి కూడా కాదు ఇది ఒక డిజార్డర్ కింద మనం చెప్పవచ్చు జనరల్గా వ్యాధులు అనేవి వివేకంగా వస్తాయి ఇది ఒక వ్యాధి కింద మనం పరిగణించలేము ఇది ఒక డిజార్డర్ అంటే ఇంకా ఇది ఒక న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్గా మనం చెప్పవచ్చు అంటే ఇంకా మన యొక్క ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల ఇటువంటి న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ బాడీలో ఏర్పడతాయి దానిలో పిల్లలు ఎక్కువగా అనిపించేది ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కనిపిస్తుంది ఎక్కడ ఎట్ వాట్ పాయింట్ పేరెంట్స్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారు దీన్ని గమనించడంలో చాలా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇది చాలా ఫాస్ట్ జనరేషన్ ఇప్పుడు అని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కొన్ని తరాలు వెనక్కి
చాలా మంది పిల్లలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఇంకా మనం చెప్తేనే వాళ్ళు కొద్దిసేపు తర్వాత రిప్లై ఇవ్వడము ఒకసారి రిప్లై ఇవ్వకపోవడము అసలు పట్టించుకోకపోవడము ఇవన్నీ కూడా మనం అంటే ఇంకా ఈ సొసైటీలో వాళ్ళ సమ్ ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ వాళ్ళ మైండ్ బిజీగా బిజీగా ఉంటుంది మొన్న ఒక పేషెంట్ వచ్చారు మా టీ మా అబ్బాయి టీవీలో స్క్రోలింగ్స్ బాగా చదువుతూ ఉంటాడు వెరీ ఫాస్ట్గా చదువుతాడు సార్ బట్ మేము చెప్పిన విషయాలు మాత్రం పట్టించుకోవాలంట అంటే ఇంక ఆ మైండ్ యొక్క రెస్ట్లెస్నెస్కి ఆ మైండ్ యొక్క స్పీడ్కి ఈ స్క్రోలింగ్కి మ్యాచ్ అవుతుంది అంటే ఇంకా మైండ్ ఏ విధంగా అయితే పరిగెడుతుంటుందో ఆ పరిగెత్తే విషయాలు వీళ్ళకి బాగా ఇష్టం అంటే ట్రైన్ జర్నీ చేయడము లేదా ట్రావెల్ చేయడం అంటే ఇంకా మూవ్ అవుతుండ అలా ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే మూవ్ అవుతుంటుందో వీళ్ళ మైండ్కి తగ్గట్టుగా స్పీడ్ క్యాచింగ్ అనేది జనరల్ జరుగుతుంది అంటే ఇంకా వీళ్ళు మెంటల్గా ఒక రెస్ట్లెస్ కండిషన్లో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ స్పీడ్ని తగ్గట్టు ఇట్లా అటెన్షన్ డెఫిషియన్సీ ఎవరికైతే ఉంటుందో వీళ్ళలో ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కానీ పిలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మా జనరల్ ఎస్ ఇంకో కాల్ ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుంచి నాగలక్ష్మి గారు చెప్పండి నమస్తే అండి మా బాబుది ఏజ్ నైన్ ఇయర్స్ అండి ఓకే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ అంటే ఏడిహెచ్డి ప్రాబ్లం ఉండటం వలన వాడికి ప్రెసెంట్ మెడిసిన్ కూడా వాడుతున్నాను ఓకే యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ఇస్తున్నారు గత టూ ఇయర్స్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాం అండి మెడిసిన్స్ అనేది అయితే నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే సార్ ఏడిహెచ్డి కి యాక్చువల్లీ వాడుతున్నాము మాకు యాక్చువల్లీ ఇద్దరు పిల్లలు పెద్ద బాబుకి ఏడిహెచ్డి ఉంది చిన్న బాబుకి అసలు ఏ ప్రాబ్లం కూడా లేదు పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాడు బట్ పెద్ద బాబుకి మేము మెడిసిన్ వాడుతున్నాము కానీ తగ్గింది అంటే మొత్తంగా రిజల్ట్ లేదని చెప్పలేము కానీ తగ్గింది బట్ ఇది మేము కంటిన్యూ వాడుతూ ఉంటే ఏమైనా మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే వాడికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందా సార్ యాక్సెప్టా ఉంటుంది సార్ యాక్సెప్టా ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంజీ ఆక్సిటాల్ ఇంకొక ట్యాబ్లెట్ కూడా ఉంది సార్ అవి త్రీ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి అవి యూజ్ చేస్తాయి గత టూ ఇయర్స్ నుంచి సార్ ఇప్పుడు ఈ థర్డ్ ఇయర్ అవుతుంది అది ఏంటంటే నైట్ అవి వేస్తూ ఉంటే వాడు కొంచెం డ్రౌజీగా ఉంటుంది ఏమో వాడికి ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీ వాడు ట్యాబ్లెట్ వేసిన ఇమీడియట్ గా వాడు పడుకుంటూ పోతాడు అది ఎప్పుడైనా స్టా అంటే ఒకవేళ టైం డిలే అయినప్పుడు అంటే మాకు రియాక్షన్ చూపిస్తాడు అనమాట అంటే విపరీతమైన అల్లరి కోపము వస్తువులు పడేయడం ఇటువంటి రియాక్షన్స్ అనేవి అయితే నేను అబ్జర్వ్ చేశాను సార్ అంటే ఇది ఇంకా ఎంత కాలం వాడాల్సి ఉంటుంది అంటే కంటిన్యూ మాకు డాక్టర్ అయితే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వాడాలి అని చెప్పారు సార్ అన్ని ఇయర్స్ వాడినా ప్రాబ్లం చిన్నబాబు హెల్త్ ఇష్యూ లేదు కదా ఇప్పుడు ఏంది లేదు సార్ అసలు నాట్ ఓన్ వన్ పాయింట్ కూడా లేదు ఓకే మంచి నేను సజెస్ట్ యూ సో పెద్దబాబు విషయంలో అయితే కనుక మీరు అంటే ఇంకా ఇప్పుడు మీరు ఈ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల ఆ డ్రౌజీనెస్ డల్నెస్ క్రియేట్ అవుతుంది టెంపరీగా మాత్రమే మీరు దాన్ని అంచేయబడతారు ఎప్పుడైతే మెడిసిన్స్ మానేస్తారో ఒరిజినల్ ఫీచర్ అనేది డెఫినెట్గా కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ అంటే కనుక ఈ బాబు టెంపరీగా మాత్రమే కంట్రోల్ ఉంటాడు ఈ ఈ ఈ అల్లోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల ఏమైతే అంటే కనుక న్యూరాలజికల్ మెడిసిన్స్ టెంపరీగా అంటే కనుక విపరీతమైన హైపరాక్టివ్నెస్ స్లగ్గీజ్ చేయడము స్లో డౌన్ చేయడము ఆ డ్రౌజీనెస్ చేయడము అంటే కనుక మత్తుగా ఉంచడము ట్యాబ్లెట్ వేయకపోతే వాళ్ళు ఒరిజినల్ ఫీచర్ లోకి వెళ్ళడం ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు మానేసినా సరే మీకు ఆ ఒరిజినల్ ఫీచర్ కనిపిస్తుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే ఇంకా ఏజ్ పెరిగే కొద్ది కొందరు పిల్లల్లో కొంచెం వరకు బెటర్ కావచ్చేమో దానివల్ల కొంచెం బెటర్ జరుగుతుందేమో కానీ ఈ మెడిసిన్స్ వల్ల అయితే ఇంకా బెటర్ జరగదు జనరల్గా మీరు వాడేటువంటి మెడిసిన్స్ వల్ల ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఒక డేంజరస్గా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఇమ్యూనిటీ డిజార్డర్స్ ఏడిహెచ్టి అనేది ఒక ఇమ్యూనిటీ డిజార్డర్ ఆ ఇమ్యూనిటీ డిజార్డర్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవడానికి హోమియోపతి అనేది ఒక బెస్ట్ చాయిస్గా మనం ఎంచుకోవచ్చు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల మీరు రేపు మెడిసిన్స్ మానేసినా సరే మీ బాబు ఇంకా బెటర్ కండిషన్లోనే ఉంటాడే కానీ సో ఇట్లా రివర్స్ కండిషన్లో ఉండడు సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్ ఎప్పుడైనా సరే ఆ మెడిసిన్స్ మానేయవలసిందే మీరు సో ఎప్పుడు మానే అంటే దాని తర్వాత దానికి తోడుగా ఈ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల మీ బాబుకు బెటర్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇంకోటి చిన్నబాబు విషయానికి వస్తే మీరు చిన్నబాబుకి ఏ మెడిసిన్ వాడద్దు అంటే ఇంకా ఏదైనా పెద్ద జ్వరం వచ్చినా సరే చిన్న పారాసిటమోల్ తోటి మీరు ట్రీట్ చేసుకోగలిగితే అంటే ఇంకా వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీని వాళ్ళ దగ్గరనే మనం ఉంచగలిగితే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ మనం డిస్టర్బ్ చే చేయకపోతే సో మీ చిన్నబాబుకి ఆర్డిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కానీ ఫ్యూచర్లు రానే రాదు ఎప్పుడైతే మనం ఎక్కువ మెడిసిన్స్తో మన ఆరోగ్యాన్ని మన ఇమ్యూనిటీని డిస్టర్బ్ చేస్తామో అప్పుడే ఇటువంటి జబ్బులు మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది జనరల్గా పిల్లలలో రైట్ ఏ ఏజ్లో మనం ఎర్లీయెస్ట్గా గుర్తించగలుగుతాం దీన్ని జనరల్గా ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ కూడా కొందరు తల్లిదండ్రులు గుర్తించవచ్చు రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం లేదు సో చాలామంది చెవిటి వాళ్ళు ఏ విధంగా అయిత
జనరల్గా అంటే ఇంకా చిన్నపిల్లల్లో విపరీతమైన మొండితనం అనేది ఇప్పటి పిల్లల్లో మేము చూస్తూ ఉంటాం నా దగ్గరకు వచ్చి చాలామంది పేషెంట్స్ మా బాబు విపరీతంగా మొండి ఉన్నాడు సార్ వాడిని బెండ్ చేయాలంటే ఇంకా మాకు అసలు తరమే కాదు వాని ప్రకారం మేము పోవాల్సింది వస్తుంది అంటే ఇంకా మేబీ వాళ్ళ ప్రేమ కూడా అక్కడ తెప్పించి ఉండొచ్చు వీళ్ళ బిహేవియర్ ఉంటాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా అతి ప్రవర్తనల కింద మనం చెప్పవచ్చు కొంతమంది కొడుతూ ఉంటారు కొడుతూ ఉంటారు మనం కొట్టడం వల్ల వాళ్ళు ఇంకా మొండిగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఒకటి పిల్లవాడిని భయంతో కంట్రోల్ చేయాలా లేదా ప్రేమతో కంట్రోల్ చేయాలా వాళ్ళు ఎటువంటి వాటికి కంట్రోల్ అవుతారనేది మనం గమనించాలి కొందరు పిల్లలు ప్రేమకు బాగా బెండ్ అయిపోతారు బాగా వింటారు కొందరు పిల్లలు భయానికి వింటారు అట్లా అని చెప్పి వాళ్ళ మీద చేయ చేసుకుని గట్టి మాట్లాడితే ఉన్న ఛాన్స్లు మనం ఉపయోగించుకోగలిగితే వాళ్ళు రివర్స్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇటువంటి పిల్లలు అంటే ఇంకా పిల్లల ప్రవర్తన విషయంలో కూడా మనం జాగ్రత్త అంటే ఇంకా పెంపకం కూడా ఉంటుంది అలాగే అని చెప్పి వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్స్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కూడా వాళ్ళ ప్రవర్తన లోపల వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది చాలా కేసెస్లో మేము చూస్తుంటాం సార్ మీరు మెడిసిన్ ఇచ్చిన తర్వాత మా బాబు మొండితనం బాగా తగ్గిపోయింది మా బాబు కోపం బాగా తగ్గిపోయింది అంటే ఇంకా వాళ్ళ హెల్త్ కూడా అక్కడ బెటర్ కండిషన్కి వచ్చి సో వాళ్ళ బిహేవియర్ కూడా నార్మల్గా వచ్చేటువంటి మెడిసిన్స్ వనపతిలో మనం ట్రీట్ చేస్తాం జనరల్ అంటే ఇంకా వాళ్ళ అతి ప్రవర్తన ఏదైతే ఉంటుందో అవన్నీ కూడా అంటే బిహేవియర్ ఉండాలా మొండితనం ఉండాలా తల్లి తండ్రికి తండ్రికి ఒక్కొక్కరికి ఉండొచ్చు బట్ అదే అతిగా ఉండడం అనేది ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ కండిషన్గా దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి కాలర్ పుట్టబర్తి నుంచి ఉన్నారు నవీన్ కుమార్ గారు మాట్లాడండి సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ చెప్పండి నవీన్ గారు అదే సార్ మా బాబు రెండు రెండో అబ్బాయి సార్ ఓకే ఆ అబ్బాయికి సార్ మైల్డ్ ఆర్టిజం ఉంది డయాగ్నోసిస్ వచ్చేసి మైసూర్లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ హియరింగ్ లో వాళ్ళ కాళ్ళ థెరపీ ఇప్పిస్తున్నాం సార్ వాళ్ళకి ఈ ఓటి ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ స్పీచ్ థెరపీ గా స్పీచ్ ఏం రాలేదు కానీ కొద్దిగా పర్వాలేదు సార్ బిహేవియర్ చేంజ్ అయితే కొద్దిగా వచ్చింది మేమే మెడిసిన్స్ అయితే ఏమి యూజ్ చేయట్లేదు సార్ మేము అంటే మీ బాబుకి హోమియోపతి చికిత్స వాడి చూడండి త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ లో ఇంకా ఎక్కువ డిఫరెన్స్ కనిపిస్తాయి ఈ థెరపీస్ వల్ల ఏమైతే అంటే ఇంకా థెరపీస్ వల్ల మనకు బెటర్ జరుగుతుంది నష్టం ఏం జరగదు బట్ థెరపీస్ కంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ సెంట్రల్ సిస్టమ్ ను మనం స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం మన యొక్క సిస్టమ్ ఇంటర్నల్ గా మనం ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేసుకోగలిగితే త్రూ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా ఇమ్యూనిటీ మెడిసిన్స్ ద్వారా అంటే ఇంకా ఇమ్యూనిటీ డిజార్డర్ ని మనం ఇమ్యూనిటీ మెడిసిన్స్ తో మనం ట్రీట్ చేసుకుంటున్నాం అంతే ఇక్కడ సో ఆ ఇమ్యూనిటీ మెడిసిన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఒక హోమియోపతిలో మాత్రమే ఉంటాయి మీకు వేరే ఏ వైద్య విధానం కూడా ఇమ్యూనిటీని సపోర్ట్ చేసి వైద్య విధానం లేదు అన్ని వైద్య విధానాలని కూడా డిసీజ్ ని కంట్రోల్ చేసే వైద్య విధానమే ఉందే కానీ ఒక్క హోమియోపతి మాత్రమే ఇమ్యూనిటీని బిల్డప్ చేసేటువంటి సిస్టమ్ సో ఇటువంటి హోమియోపతి వైద్యంలో సో ఇటువంటి జబ్బులకు మంచి మెడిసిన్ ఉందని చెప్పవచ్చు మీరు కంపల్సరీ హోమియోపతి చికిత్స తీసుకుంటే డెఫినెట్ గా ఆ థెరపీస్ తో పాటు ఈ ట్రీట్మెంట్ ఈ ట్రీట్మెంట్ లో మీకు ఎక్కువ రెస్పాన్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది డాక్టర్ గారు ఫ్రమ్ వాట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఫస్ట్ కిడ్ విషయం లో బానే ఉంటుంది కొంచెం చాలా సార్లు సెకండ్ కిడ్ కి ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని చాలా మంది చెప్పడం చూస్తున్నాం ఎందుకు రీజన్ ఏంటి అది ఎందువల్ల వస్తుంది ఇది జనరల్ గా ఫస్ట్ కిడ్ వరకు తల్లి యొక్క ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కిడ్ పుట్టిన తర్వాత డెలివరీ తర్వాత ఆమెకి ఏదైనా హిమోగ్లోబిన్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే ఇంకా వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ఇంకా ఒక కొందరికి డెలివరీ తర్వాత ఫస్ట్ బేబీ తర్వాత వాళ్ళ హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది హెల్త్ అంటే ఇంకా మేబీ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం రావడము లేకపోతే ఇంకా డయాబెటీస్ లాంటి ప్రాబ్లం రావడము ఆర్ వీక్ కావడము అంటే ఇంకా ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళ హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల సెకండ్ బేబీకి అక్కడ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది జనరల్గా అంటే ఇంకా ఫస్ట్ బేబీ బాగుండి సెకండ్ బేబీ కూడా డ్యామ్ షూర్గా బాగానే ఉండాలి ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా రాకూడదు వచ్చింది అంటే ఇంకా సమ్ ఫాదర్ యొక్క హెల్త్ డిస్టర్బెన్సెస్ కూడా అక్కడ ఫాదర్ యొక్క స్పెర్మ్ కౌంట్లో డిస్టర్బెన్సెస్ వల్ల కానివ్వండి ఎమోషనల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానివ్వండి ఇక్కడ సెకండ్ బేబీ టైంలో ఆ సిచ్యువేషన్స్కి ఎఫెక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాళ్ళ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇక్కడ కారణమయ్యేటువంటి అవకాశాలు చాలా కేసెస్లో నేను కేస్ టేకింగ్లో డ్యామ్ షూర్గా కారణం చెప్పగలను ఎందుకు వచ్చింది అనేది డ్యామ్ చెప్పగలను ఓకే అది మాత్రమే కాకుండా ఇంకా ఇతరత్ర కారణాలు ఏమి ఉంటాయి ఇప్పుడు తల్లి హెల్త్ అంటున్నారు మానసిక హెల్త్ అలాగే శారీరక రెండు కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అంటున్నారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో వాట్ ఆల్ షీ అండర్ గోస్ అన్నది ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది బిడ్డ మీద అది మాత్రమేనా అంతే జనరల్ గా అంతేనక ఫస్ట్ బాబు బాగున్నాడు అంటేనక వాళ్ళ హెల్త్ బాగున్నట్టే ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో సెకండ్ ఛాన్స్ సో సమ్ డిస్టర్బెన్సెస్ అక్కడ జరగడం వల్ల అంటే ఇంకా ప్రెగ్నెన్సీలో
ఎఫెక్ట్ అంటే ఇంకా ఓవర్ డోస్ ఇవ్వడం వలన కూడా ఇమ్యూనిటీ డిస్టర్బ్ ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్ అనేది ఒక ఇమ్యూనిటీ మీదనే పనిచేస్తుంది కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి కొందరు పిల్లలలో అతి సున్నితత్వం ఉన్న పిల్లలలో వాళ్ళకి ఇటువంటి కండిషన్ కనిపించినట్టు ఇంకా ఫిఫ్త్ విషయానికి వస్తే మా శారీరకంగా అంటే ఇంకా తల్లికి ప్రెగ్నెన్సీలో నైన్ మంత్స్లో సో మా ఏదైనా డయాబెటీస్ లాగా రావడము లేదా థైరాయిడ్ లాగా రావడము లేదా ఏదైనా చికెన్ గన్యా లాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ అంటే ఇంకా ఇన్ఫెక్షన్స్ మలేరియా టైఫాయిడ్ లాంటి జబులు రావడం వల్ల ప్రెగ్నెన్సీలో ఉంబులో బేబీకి డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ఐదు కారణాల వల్ల మాత్రమే జనరల్గా ఆర్టిజం కానీ ఏడిహెచ్డి కానీ హైపర్ యాక్టివ్ కానీ డెవలప్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఐ కారణాల నుంచి మనం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే ఇటువంటి జబ్బు నుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు సో కపుల్ ప్రెగ్నెన్సీ ఐ మీన్ పిల్లలకి కావాలనుకోవడానికి ముందుగానే వాళ్ళు ఫుల్ హెల్దీగా కంపల్సరీ ఇప్పుడు పీసీఓడి ప్రతి మెడిసిన్స్ వాడతారు లేదా మదర్కి థైరాయిడ్ ఇష్యూ ఉంది లేదా ఫాదర్కి ఏదో సెక్షువల్ ప్రాబ్లం ఏదైనా సమ్ మెడిసిన్స్ వాడాడు ఇవన్నీ కూడా మెడికేటెడ్ ప్రెగ్నెన్సీ తెచ్చుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి ఇవన్నీ కారణాలు సో ఇక్కడే మనం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే ఏంటంటే మన యొక్క ఆరోగ్యం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం హెల్తీగా లేకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా హెల్తీగా పుట్టరు సో మన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసుకొని నెక్స్ట్ జనరేషన్ హెల్తీగా ఉండడం అనేది జనరల్ జరుగుతుంది హోమియోపతి బాబు కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపించింది సార్ తర్వాత బయట ఈ విషయాలు విన్న తర్వాత మళ్ళీ భయం వేసి ఆపేశాము లేదు లేదు అసలు స్టీరాయిడ్ అనేది హోమియోపతిలో ఉండదే ఉండదు ఒక్కసారి స్టీరాయిడ్ అనేది మెడిసికి ఇవ్వడం మొదలైంది అనుకోండి సో డెఫినెట్ గా అంటే హైపర్ యాక్టివ్ కావడము హైపర్ యాక్టివ్ కావడము డల్ గా ఉండడము అసలు అటువంటి మెడిసిన్స్ ఛాన్సే లేదు ఇవన్నీ కూడా అంటే కాంట్రా అంటే మాకు ఈ సిస్టమ్ హోమియోపతి సిస్టమ్ ఎవరైతే ఆపోజిట్ ఉంటారో వాళ్ళు గాగా ప్రచారం చేయాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉంటారేమో కానీ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అంటే అది ఇది డేంజరస్ ఒకవేళ స్టీరాయిడ్ ఎవరైనా రెగ్యులర్ చేసుకోవాలని <laughs> అంటే కొంతకాలం వాడిన తర్వాత క్యూర్ అయిపోయింది బ్యాక్ టు నార్మల్ అనుకునే సిచ్యువేషన్ లోకి వస్తుంది మన వచ్చు దాదాపు మన వచ్చు రేపు పొద్దున కూడా పర్మనెంట్ గా వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ కూడా ఉంటారు చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత మేము మెడిసిన్ మానేసినాము చాలా బాగుంది సార్ ఇంకా మాకు అవసరం లేదు ఇవేన్ కొందరికైతే సిక్స్ మంత్స్ వాడాం సార్ నాకు ఎన్ఎఫ్ మాకు తర్వాత చాలా బాగా బాగైపోయాడు అంటే బాడీ బాబు యొక్క వాళ్ళ యొక్క దాన్ని బట్టి వాళ్ళ యొక్క సెన్సిటివిటీని బట్టి మనం డాక్టర్ ఇచ్చేటువంటి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇక్కడ కరెక్ట్ గా ఉండాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే చాలా మంది అంటే ఇంకా ఇక్కడ మెడిసిన్ కింద సెలెక్షన్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉందే కానీ ఇక్కడ సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయితే ఉండదు ఇందాక మీరు అన్నారు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం వల్ల ఆటిజం వస్తుంది అని ఇమ్యూనిటీ అనగానే ఇప్పుడు మనం కరోనా గురించే మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ఈ రెండింటికి కూడా కోరిడేషన్ ఉందా ఆటిజము కరోనా అన్న రెండు కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ మీద పనిచేస్తాయి అంటే ఇక్కడ ఇమ్యూన్ సిస్టంలో కొన్ని రకాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఆటిజం యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వేరు మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి తట్టుకునేటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వేరు జనరల్గా ఆర్టిజం పిల్లలకి కరోనా జబ్బు అనేది రాదు జనరల్గా నైంటీ పర్సెంట్ జనరల్గా చిన్నపిల్లలకే తక్కువ ఎఫెక్ట్ అనేది జనరల్గా కరోనా అనేది జనరల్గా ఎవరికి డేంజరస్గా మారుతుంది అంటే కనుక ఎవరికైతే లంగ్ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంటుందో అంటే కనుక ఆక్సిజన్ హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళకి కరోనా అనేది ఒక డేంజరస్గా మారుతుంది ఎందుకంటే కనుక రేపు పొద్దున నుమోనియాని తట్టుకునే కండిషన్స్ వాళ్ళకు ఉండవు వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ తీసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి ఎందుకంటే ఆ సెవెన్ డేస్ టు టెన్ డేస్ సివియర్ నుమోనియా కండిషన్ బాడీకి కనిపిస్తుంది ఆ కండిషన్ తట్టుకునే కెపాసిటీ మనకు ఉంటే ఎందుకు ఎవరికైతే జాగ్ వాకింగ్ చేస్తారో జాగింగ్ చేస్తారు ఎవరికైతే బాగా హెల్త్ కండిషన్స్ బాగుండే అంటే వాళ్ళకు రాదు ఎవరికైతే రెండు మూడు డిసీజెస్ ఆల్రెడీ ఉంటాయో అంటే ఏదైనా డయాబెటీస్ కానివ్వండి థైరాయిడ్ కానివ్వండి క్రానిక్ జబ్బులతో బాధపడతారో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ లో ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఈ కరోనా అనేది ఒక డేంజరస్ గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎవరికైతే నిద్ర డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటాయో అంటే కనుక రాత్రిపూట నిద్ర సరిగా రాకపోవడము లేదా రాత్రిపూట జబ్బుల వాళ్ళ హెల్త్ వలన ఇష్యూస్ వలన బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఉంటాయి అంటే కనుక వాళ్ళకు కూడా ఇది ఒక డేంజరస్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే కనుక ప్లస్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత వాళ్ళకు లంగ్ కెపాసిటీ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్కి సో వీళ్ళకు డేంజరస్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో కరోనా అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఒకవేళ వచ్చినా కూడా అందరికీ డేం
అనేటివి మనకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్కు హెల్ప్ చేసే మైక్రోమ్స్ ఉంటాయి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ను ఆపోజిట్ అంటే డిస్టర్బ్ చేసేటువంటి మైక్రోమ్స్ ఉంటాయి సో న్యూట్రలైజ్ అంటే ఏం డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా నీకు ఏం సేఫ్గా ఉండేటువంటి మైక్రోమ్స్ ఉంటాయి మీకు మేలు చేయవు చెడు చేయవటువంటి మైక్రోమ్స్ ఇటువంటి మైక్రోమ్స్ అనేటివి సపోజ్ అంటే ఇంకా మనం యాంటీబయాటిక్స్ ఎక్కువగా వాడి దాన్ని మనం ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ చేసుకుంటామో అంటే ఇంకా హెల్ప్ చేసేటువంటి మైక్రోమ్స్ని కూడా మనం డిస్టర్బ్ చేసుకుంటామో వాళ్ళు ఎవరైతే విపరీతమైన యాంటీబయాటిక్ వాళ్ళే వాళ్ళ వాడే వాళ్ళకు కూడా ఈ కరోనా అనేది డేంజరస్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఐదు రకాల పీపుల్కి మాత్రం డేంజరస్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో వంద మందిలో కరోనా వస్తే ఓన్లీ త్రీ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే దీనికి చనిపోయేటువంటి డెత్ రేట్ ఉంటుంది ఇక్కడ హోమియోపతి వాడడం వల్ల కరోనా జబ్బులకి హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల ఇంకా ప్రివెంటివ్గా కానివ్వండి ఈవెన్ క్యూరిటివ్గా కానివ్వండి సో వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ స్ట్రాంగ్ ఉండడం వల్ల ఈ డెత్ రేట్ మనం బాగా కంట్రోల్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే హోమియోపతి అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ కరోనా జబ్బులకి సో ఈ డెత్ రేట్ని మనకి ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే ఈ జబ్బు నుంచి మనం భయపడాల్సిన వచ్చింది ఇప్పుడు సొసైటీ అనేది కరోనా అంటే ఒక భయమే ఉంది కానీ ఆ భయాన్ని కరోనా వచ్చినా కూడా తట్టుకునే కెపాసిటీ ఉండి డెత్ రేట్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగితే అంతకంటే సక్సెస్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్గా ఫుడ్స్లో కూడా మనకి కొన్ని స్లగ్గిష్గా మనల్ని డ్రౌజీగా చేసేవి కొన్ని యాక్టివ్గా చేసేవి ఉంటాయంటారు ఫుడ్ పరంగా కూడా సమ్ ఫుడ్స్ దట్ సపోర్ట్ ద ట్రీట్మెంట్ ఉంటాయా మనం డెఫినెట్గా అంటే ఇంకా ఫుడ్ అనేది సపోజ్ మనం ఎక్కువ స్వీట్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎక్కువ ఎనర్జీ ఎక్కువ హైపర్ యాక్టివ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఫుడ్ అనేది మనం ప్రోటీన్ ఫుడ్ తక్కువగా తీసుకోగలిగితే వీక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఫుడ్లు అంటే ఇంకా కార్బోహైడ్రేట్స్ చాలామంది తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి అందరూ లావ్ అవ్వడం మొదలుతుంది ఇదే ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అయితే బక్కగా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు చూసినా ఇప్పుడు ఎందుకు లావ్ అవుతున్నారంటే ఇంకా మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ రావడం వల్ల మన యొక్క అంటే ఇంకా మనకు అవసరం లేకపోయినా ఎక్కువ ఫుడ్ ఇవ్వడం బాడీకి అంటే బాడీకి ఎంత మోతాదులో ఫుడ్ ఇవ్వాలో అంతే అవసరం ఈ ఈ యొక్క ఆర్టిజం పిల్లల విషయంలో కూడా అంటే ఇంకా తల్లిదండ్రులు చాలా ఫుడ్ విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే బయట ఫుడ్ ఇవ్వకుండా ఎందుకంటే బయట ఫుడ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల మళ్ళీ వీళ్ళు మెడిసిన్స్ బయట మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల జనరల్ ఉంటుంది సో ఇటువంటివన్నీ కూడా అంటే ఇంకా హోమియోపతి తీసుకోవడం వల్ల ఫిజికల్గా హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు మెంటల్గా కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఇది రెండు ట్రీట్ చేసేటువంటి వైద్యం హోమియోపతి మాత్రమే అంటే ఇంకా ఇప్పుడు వేరే మెడిసిన్స్ తీసుకుంటారు ఒక పెయిన్ కిల్లర్ తీసుకుంటారు ఓన్లీ ఫిజికల్ వర్క్ మాత్రమే ఇది పనిచేస్తుంది బట్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఒక మానసిక శాస్త్రం కింద వస్తుంది ఇది ఒక అంటే ఒక సైంటిఫిక్ సిస్టమ్ సో మైండ్ కన్సిడర్ చేస్తాము మన బాడీలో ఉన్నటువంటి సిమ్టమ్స్ కన్సిడర్ చేస్తాము దాన్ని బేస్ చేసుకుని ట్రీట్ చేస్తాం కాబట్టి టోటల్గా మన సిస్టమ్ హెల్త్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కాబట్టి సో బెస్ట్ ఫర్ అంటే కిడ్స్కి హోమియోపతి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ సో దాట్ వాజ్ డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి ఫ్రమ్ ఏఎం రెడ్డి ఆర్టిజం సెంటర్ దట్స్ ఆల్ 